Shalom, selamat pagi buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resos Sutoyo pada hari ini, Rabu tanggal 17 April 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 51 ayat 50. Kamu orang-orang yang luput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Hamu aliaka nama luas yang pudang, lahomahamu unang sulon hamu. Paingot-ingot hamu jahobah sian nadau, jala malungun rohamuna di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel berada di pembuangan Babel. Dikarenakan dosa dan pemberontakan mereka kepada Tuhan. Tuhan membiarkan umatnya berada di pembuangan untuk menyadarkan mereka di ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tentu, hidup di pembuangan tidaklah menyenangkan. Mereka harus mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan. Umat yang berada dalam pembuangan itu berseru-seru kepada Tuhan dengan harapan penderitaan itu dapat berakhir. Tuhan mendengarkan seruan umat. Tuhan murka atas kekejaman orang Babel. Tuhan akan menghancurkan kerajaan Babel dan berkata, Sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu dan akan melakukan pembalasan untukmu. Sudah tiba waktunya, Tuhan akan mengakhiri Kejayaan Babel. Babel akan menjadi puing-puing. Israel akan kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Babel akan mengalami kehancuran, Tuhan Allah berfirman kepada umatnya Israel melalui Nabi Jeremia. Kamu orang-orang yang luput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti, ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Artinya, akan tiba waktunya, akan terjadi suatu perang besar di Babel, Umat itu diajak agar waspada. Tuhan melakukan semuanya itu untuk menyelamatkan umatnya dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, yaitu Yerusalem. Mengikat kembali kepada Tuhan adalah proses berbalik dari sikap pemberontakan kepada Tuhan menjadi umat yang setia dan taat kepada Tuhan mengingat Tuhan serta menumbuhkan rasa rindu akan Yerusalem dapat menyadarkan mereka untuk meninggalkan pembuangan Babel saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus yang kita hadapi 
dan yang kita rasakan dalam hidup ini adalah sukacita dan penderitaan yang silih berganti. Ketika kita menghadapi penderitaan, Tuhan mengingatkan kita agar kita mengingat dia. Dengan mengingat Tuhan, maka kita akan berseru kepadanya untuk meminta pertolongan agar kita diluputkan dari penderitaan itu. Seperti umatnya Israel yang dibawa pulang dari Babel, Tuhan selalu menunjukkan kebaikannya kepada umatnya. Tuhan selalu berbuat baik kepada kita. Banyak hal yang sudah kita rasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita ini. Untuk itu, jangan pernah melupakan Tuhan dimanapun kita berada. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya dalam hidup kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu yang kami dengar saat ini. Kami tidak akan melupakan kebaikanmu. Engkau yang melindungi kami. Engkau selalu memberikan sukacita kepada kami. Ya Tuhan, ingatkanlah kami agar kami tidak melupakan segala kebaikanmu dalam hidup kami ini. Terimalah dua permohonan kami ini. Di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.